fire and the electrum. Anoche vimos eh, la, el viento, la nube, el fuego y el electro. This is a cycle. Y esto es un ciclo. Our entire Christian life is to experience these four things. Que toda nuestra vida cristiana es de experimentar estas cuatro cosas. Wind should not come just once in your lifetime. El viento no debe venir por una única vez durante after, su vida. After a period of time, we surely need the northern wind to blow again. Después de un tiempo, eh, necesitamos que el viento del norte se sople otra vez. We are still in the old creation. To todavía estamos en la vieja creación. We can still so easily become old. Y de forma fácil podemos llegar a estar viejos. Even if we are more faithful, we may still become old. Aún, aunque seamos fieles, aún puede ser que lleguemos a estar viejos. So periodically we need the wind to blow. Así que periódicamente necesitamos que este viento sople. And the more the wind blows, the more we will grow. Y entre más este viento Amen. sopla, más creceremos. Amen. After the wind blows, Después de que este viento sopla, the Lord will take us to a higher level. El Señor nos llevará a un, a, will, una, a un nivel más alto. We will enjoy the Lord's presence as a great cloud in a richer way. Nosotros experimentaremos la presencia del Señor como la nube de una forma más rica. Then fire will surely come to burn us. Y de seguro que el fuego vendrá a quemarnos. There are many things in us that need to be burned. Y hay Amen. tantas cosas dentro de nosotros que necesitan ser quemadas. Amen. I don't know about Central America, but I know Mexico a little bit. Yo no sé tanto aquí en Centroamérica, pero conozco a México. I've conozco been, de México un poco. I have been going to Mexico for over 10 years. Y he estado visitando a México por eh, alrededor de 10 años. I have noticed one thing very distinctively in Mexico. Y me he dado cuenta de, de una característica eh, distintiva en México. You know what is it? ¿Saben cuál es? It relates to the Mexico sisters. Eh, esto tiene que ver con las hermanas de México. My wife and I went with me once or twice to Mexico. Eh, mi esposa y yo fuimos como un par de ocasiones a México. Both of us noticed one thing about Mexico sisters. Eh, y ambos nos dimos cuenta de un asunto respecto a las hermanas de México. You know what is it? Ustedes saben qué es? They love to beautify themselves. Le, les gusta embellecerse a sí mismas. Is that right, Brother Alfred? Yes. Es cierto, Alfred, esto? That's true. Right, Brother JJ? Es cierto? I know Brother Alfred's wife. Yo, yo conozco a la esposa del hermano Alfred. She's different. Ella es distinta. But most of the Mexico sisters are not like that. Pero la gran mayoría de hermanas en México no son así. I have never seen so many high heel shoes as in Mexico sisters. <laughs> Yo no hace mucho tiempo no veía tacones tan altos como los que usan las hermanas en México. I have never seen so many cosmetics like in Mexico. No había sisters. visto tanto cosmético eh, como lo, lo usan las hermanas en México. And they like jewelry. Yes. Y le gusta la joyería. I'm not saying whether it is right or wrong. Yo, yo no estoy diciendo si esto es bien o está mal. You decide before the Lord. Usted decídalo delante del Señor. But what does the Bible tell us? Pero qué es lo que la Biblia nos habla? The Bible says that Christ is our beauty. Amen. Pero la Biblia nos dice que Cristo es nuestra belleza. Amen. If you're interested in Christ as your beauty, I don't think you need too much outside beauty. Si usted está interesada en que Cristo sea su belleza, 
entonces no debe usted preocuparse por embellecerse externamente. A little bit I can understand. Un poquito yo lo puedo entender. Oh, the Mexico sisters. Oh, oh, oh las hermanas de México. Oh. oh. Even if there is Christ as their beauty, it doesn't shine through because there's too much cosmetics. Aun, aunque tengan a Cristo como su belleza, por tener tanta eh, belleza exterior, el Señor no puede brillar a través de ellas. So I told my wife one time. I told my wife one time. Y entonces yo le dije una vez a mi esposa. When I see Mexico sisters simply dress like... Sister Liliana, your wife, right? Yeah. Huh. Yo cuando veo a las hermanas de México, yo, yo desearía que estén vestidas como la, la esposa del hermano eh, eh, Liliana, se llama. Liliana. Liliana. The churches in Mexico will be built up. Wow. Las hermanas en México eh, serán edificadas. Las iglesias en México serán edificadas. I'm not suggest you throw away everything. No, no te estoy sugiriendo que votes todas estas cosas. Uh, tomorrow you buy more. Eh, mañana usted va a comprar más. But how about the fire? Pero qué del fuego? When the fire comes. Cuando el fuego viene, it will purify us. Nos purifica. You will not need so many things outward to purify yourself. No necesita muchas cosas externas para embellecerse. Christ will become your beauty. Cristo llegará a ser su belleza. What does all those platform high heel shoes tells me? ¿Qué es lo que me dicen todos estos tacones altos y altas plataformas? They need more wind. Necesitan más viento. Don't tell them, don't tell them to get rid of the beautiful shoes. No les digan que se, que se desechen todos estos zapatos bellos. Don't be foolish. No sean eh, insensatos. It's useless. Eso no tiene ningún, es inútil. Just let them enjoy their high heel platform shoes. Déjenlas que disfruten sus tacones altos. Just pray for the blowing wind. Nada más oren porque el viento sople. When the wind comes, cuando el viento viene, it will blow away everything that is not Christ. Y va a soplar todo aquello que no es Cristo. Amen. When the presence of the Lord covers them as the great cloud. Y cuando la presencia del Señor las cubra como la gran nube. Surely inside the Lord will speak to them. De seguro dentro de ellas el Señor hablará. Surely the fire will come. Y de seguro el fuego vendrá. It will purify us inwardly and outwardly. Y nos purificará tanto por dentro como externamente. Then two things will come will result. Y two como, things will result. Y dos cosas tendrán como resultado. One in verse 4 and one in verse 5. Una está en el versículo 4 y otra está en el versículo 5. Verse 4, the expression of God as electrum will come out. Eh, en el versículo 4, la expresión de Dios como el electro emergerá. But two things came out of fire, not one. Pero dos cosas eh, resultan del fuego, no una. Read verse 4 and verse 5 again. Eh, lean el versículo 4 y, y el 5 nuevamente. There's also a footnote. También hay una nota de pie. E electrum, which is the expression of God, will come forth. Eh, el electrón que es la expresión de Dios emergerá. But something else will come forth. Pero también otra cosa. The four living creatures. Las, los cuatro seres vivientes. You will become a four living creature. Ustedes llegarán a ser cuatro seres vivientes. Have you noticed why these three words, four living creatures? Ustedes ¿Se han dado cuenta eh, de estas cuatro palabras? ¿Se usan cuatro palabras? Cuatro seres vivientes, en este caso. Four means that it is not individualistic. Eh, cuatro quiere decir que no son individuales. You become corporate. 
Ustedes llegan a ser corporativos. You become good for the coordination. Ustedes llegan a ser buenos para coordinar. You become good for the church life. Y ustedes llegan a ser buenos para la iglesia. And number two, you become living. E y también llegan a ser vivientes. The living is not just a kind of outward activity living. Vivientes no quiere decir simplemente una eh, acciones externas que se llevan a cabo. But inwardly you will be very living. Pero sino que internamente usted será muy viviente. God will become your livingness. Dios llegará a ser su vida, su you vitalidad. Will be, you will become living before God. Usted llegará a ser vivo delante de Dios. Whether you are, have a lot of outward activities that is secondary. Sea que usted tenga eh, actividades externas, eso es secundario. Inwardly, you will be living before God. Internamente, usted será viviente delante de Dios. You know that God hates any kind of death. Ustedes saben que Dios aborrece cualquier tipo de muerte. Christians have the concept of sin being not so good. Eh, los cristianos eh, tienen el concepto de que el pecado no es tan eh, es malo. We don't have a concept that death in the eyes of God is even more dirty than sin. Sin embargo, no, nosotros no hemos visto que eh, delante de los ojos de Dios la muerte es más contaminante que el pecado. In the Old Testament, if you sin, it is not that difficult to be cleansed. En el Antiguo Testamento, si usted pecaba, no era tan difícil de ser limpiado. But if you touch something of death, pero si usted tocaba algo muerto, it takes longer to be saved from that. Tomaba más tiempo ser salvo de eso. So God hates death more than he hates sin. Así que Dios aborrece más la muerte de lo que aborrece el pecado. God wants us to be living with him. Dios quiere que nosotros seamos vivientes internamente. How do we become living? ¿Y cómo llegamos a ser vivientes? By touching the living God. Right. Al tocar al Dios viviente. You know, there is an electrical socket over there. Ahí hay un, un enchufe. If you put your finger in there, si usted mete allí los dedos, I guarantee you, you will be living. Yo le garantizo que usted será viviente. Your hair will stand up. Hey, tu pelo se parará. You will be very living. Y usted será muy viviente. How about touching God? ¿Qué del tocar a Dios? Touching God will make you very living. Tocar a Dios te hará muy viviente. Amen. We don't care too much about the outward activities that is living. No nos interesan mucho las eh, eh, acciones externas o el trabajo externo que parece que es viviente. The most important thing is inwardly we are living before God. Lo más importante es que dentro de nosotros nosotros estamos vivientes delante de Dios. Don't try to stir up anything. No eh, trate de levantar algo. It just proves that you are somewhat dead. Eso muestra que de alguna manera usted está muerto. If you are a little dead, what do you do? Si usted está un poco muerto, ¿qué es lo que hace? Don't stir up anything outwardly. No levante o haga algo de forma externa. Just touch the living God inside of your spirit. Solo toque al Dios viviente dentro de su espíritu. Call on the name of the Lord. Invoque el nombre del Señor. Touch the living God that is within you. Toque al Dios viviente dentro de usted. You don't need three hours or three days to become living. Usted no necesita dos eh, o tres horas para estar viviente. You may just need three minutes. Tal vez necesite tres minutos. Just open to the Lord. Solo ábrase al Señor. Touch the Lord. Toque al Señor. He is the living one. Él es el viviente. You will be living from within. Y usted estará vivo dentro de, de usted. Then you will be one of the four living creatures. Entonces usted llegará a ser una uh, de los cuatro seres vivientes. You know, all the four living creatures, each of them have four faces. Los cuatro seres vivientes eh, tienen cuatro caras. These four aspects 
re correspond to the four Gospels. Y estos cuatro aspectos corresponden a los cuatro evangelios. The four Gospels describes the four aspects of our Christ on earth. Y estos cuatro aspectos describen los cuatro as aspectos de Cristo en cuando estuvo en la tierra. In the Gospel of Luke, he is portrayed as a proper man. Y en el Evangelio de Lucas, él, él es mostrado allí como el hombre apropiado. That is the front face of the four living creatures. Y esta es la, la cara frontal de los cuatro seres vivientes. In Matthew, it portrays our Christ as the king, the lion. En, en Mateo, nos muestra a, a Cristo como el rey, el león. That is the face on the right. Y esta es la cara a la diestra. In the Gospel of Mark, it portrays our Christ as the slave Jesus. Y en el en Evangelio de Marcos, nos muestra a Cristo como el Jesús, el esclavo. He is the real oxen serving God. Él es el verdadero buey que sirve a Dios. That is the face on the left. Y esta es eh, la cara en la izquierda. Then there is another aspect. Y hay otro aspecto. That you don't see so much. Que no ves mucho. You don't see the back so much. Usted no ve tanto la parte trasera, ¿verdad? But with Christ there is a fourth aspect. Pero con Cristo hay un cuarto aspecto. That is in the Gospel of John. Y ese es en el, en el Evangelio de Juan. He is the very God. Él es el mismo Dios. And in the picture in the picture in Ezekiel 1 that is described by the eagle. Y la en la figura de Ezequiel 1 esto es descrito por el águila. How many faces do you have? ¿Cuántas caras usted tiene? Are you the proper man? ¿Es usted el hombre apropiado? Are you a proper son or daughter? ¿Usted es un hijo o hija apropiada? Are you a proper student? ¿Usted es un estudiante apropiado? Are you a proper worker at your job? ¿Usted es un trabajador apropiado en, en su labor? The Lord was always proper as a man. El Señor siempre fue apropiado como un hombre. The more spiritual we are, the more proper human being we become. Entre más espirituales somos, más eh, humanos apropiados llegamos a ser. I understand that the Latino sisters love to be angels. Eh, yo he escuchado que las hermanas latinas les gusta ser como ángeles. Is that true? I don't know. Eh, eso es cierto. Yo, yo no lo sé. <laughs> They like to be angels. Les gusta ser ángeles. But the first face of the first living creature is that of a proper man. Pero la cara frontal de los cuatro seres vivientes es un hombre apropiado. Ever since I was a young brother in the church many years ago. Desde que era yo muy joven en la vida de iglesia muchos años hace. I noticed some sisters who are like angels. Yo me di cuenta que algunas hermanas son como ángeles. We always appreciate those sisters. Eh, nosotros siempre apreciamos estas hermanas. But some of them don't last. Pero muchas de ellas no perduran. Who are the one who remains? ¿Cuáles son las que permanecen? It's okay to be a little angelic from time to time. Es, es bueno ser un poco angelical de, de vez en cuando. But it is those who have the proper humanity that remains. Pero son aquellas las que tienen una humanidad apropiada que permanecen. None of us can change ourselves to become a proper human being. Ninguno de nosotros puede cambiarse a sí mismo para llegar a ser un ser humano apropiado. But the Lord Jesus in our spirit is the proper person. Pero el Señor Jesús en nuestro espíritu es la persona apropiada. The more you follow the spirit. Entre más seguimos al espíritu. The more proper a human being you will become. Más usted llegará a ser un ser humano apropiado. How about the lion? ¿Qué tal del león? The lion is strong. El león es fuerte. Our brother mentioned the lion is vigorous and passionate. El hermano nos dijo que el león es vigoroso y pasional. 
is strong and victorious. Es fuerte y victorioso. Is that you? ¿Ese es usted? Is that you? ¿Es acaso ese usted? In front of the world. Frente al mundo. In front of sin. En frente a, al pecado. Are you a lion? ¿Es usted un león? You overcome. Do you overcome? ¿Usted vence? ¿Es un vencedor? I remember when I was young. Yo recuerdo cuando era joven. My parents hates the Lord's recovery. Mis padres uh, uh, aborrecían el recobro del Señor. They want me to love the world. Ellos querían que yo amara el mundo. Because they're in business. Porque ellos estaban en negocios. Oh, they don't like Brother Lee. Ellos, <laughs> they don't like Brother Lee. A ellos no les gustaba el hermano Lee. Because he thinks that Brother Lee took his sons to become Jesus lovers. Porque <laughs> ellos pensaron que ellos pensaban que el hermano Lee tomó a sus dos hijos para hacerlos amadores de Jesús. So my parents tried their best to attract me to the world. Así que mis padres hacían lo mejor que podían para atraerme al mundo. But the Lord's mercy, Christ is the lion within me. Pero por la misericordia del Señor, Cristo es el león dentro de mí. Amen. I never listen to my parents when they tell me to go to the world. Yo nunca escuché a mis padres cuando me dijeron que me fuera al mundo. I never argue with them either. Y yo tampoco discutí con ellos. As a human being, you are supposed to be a proper son. Como un ser humano, usted tiene que ser un hijo apropiado. So don't say inappropriate things to your parents. Así que no le diga, no digan cosas inapropiadas a sus padres. Toward your parents, you have to be a proper son or daughter. De frente a sus padres, ustedes tienen que ser un hijo e hija apropiado. But when they want you to join the world, pero cuando ellos quieren que usted se una al mundo, the Christ within me become rise, rose up to become a lion. Pero eh, cuando ellos quieren que se unan al mundo, el Cristo que está dentro de mí emerge como un león. Don't go to the conference. We will go to the world together. No, no vaya a las conferencias. Nos iremos al mundo juntos. Inwardly, the lion come out. Dentro de ti, el león sale. No, thank you. No, gracias. Not, no. No, no. <laughs> You lose the face of the man, the proper man. Uh -huh. Pierdes con eso la figura del hombre apropiado. Very simple. I just cannot go. Es muy simple. Yo simplemente no puedo ir. I have to go to the conference. Tengo que ir a la conferencia. No compromise. No, no se comprometa. The lion doesn't compromise. El el león no se compromete. The lion will always triumph. El, el león siempre triunfará. Es triunfante. But I never say anything inappropriate to my parents. Pero nunca digo nada eh, apropiado a mis padres. Eh, inapropiado a mis padres. Sometimes they would scold me for being a Jesus lover. M muchas veces me molestaban porque yo era un Amante de Jesús. The man's in front just say nothing. Y el hombre que está al frente simplemente callaba. You keep scolding me, scolding me, I say nothing. Y ellos me molestaban y me molestaban y yo decía nada. Are you finished? ¿Ya terminaron? I don't even ask, but I know. No, yo ni siquiera preguntaba, pero yo sabía. When they are finished? Cuando ellos ya habían terminado. I go to the conference. Me iba para la conferencia. <laughs> the lion in me always gains the victory. El león dentro de mí siempre ganó la victoria. I want to go preach the gospel. Yo quiero ir a predicar el evangelio. My parents want me to do something else. Y mis padres querían que yo hiciera otra cosa. I never listened to my parents. Y yo nunca escuché a mis padres. They want you to be in the world. Ellos querían que yo estuviera en el mundo. I never listened to them. Y yo nunca les escuché. But I never was improper in my attitude toward them either. 
pero yo tampoco fui inapropiado a lo que ellos me decían. You should be a man at the same time a lion. Usted tiene que ser un hombre y a la misma vez un león. Sí. And in the church, we sure need to learn to serve as an ox. Y en la iglesia, en la vida de iglesia, debemos aprender a servir como un buey. Don't care what you gain, what you lose. No, eh, que no te importe cuánto pierdes o cuánto ganas. An ox never count the cost. Eh, el, el buey nunca cuenta cuál es el costo. The ox only know how to serve. El, el buey solo sabe cómo servir. And you serve and you serve. Usted sirve y sirve. And that's it. Y eso es todo. What results? Leave it to the Lord. ¿Cuál es el resultado? Déjeselo al Señor. You know, I heard a shameful testimony a few years ago. Yo escuché un testimonio bastante eh, negativo o hace algunos, algunos días. Some young serving ones, they were, they were saying some words. Algunos eh, servidores estaban diciendo algunas cosas. How come that serving one is getting more support than I do. Como aquel servidor tiene un mayor eh, sostenimiento económico que, que a mí? What is your consideration? ¿Cuál es su consideración? What you get. ¿Cuánto usted eh, recibe? An ox never consider how much he gives. Eh, un buey nunca considera cuánto él da. He just gives, gives, and gives. Él solo da, da, y da. And the ox never consider how much you receive. Y el buey tampoco considera cuánto recibe. Wait till the Lord's return, then you will receive. Cuando el Señor regrese, entonces usted recibirá. In this age, we are just the ox. En esta edad, nosotros solo somos bueyes. If my fellow young serving one receives more support than I do, si mi, si mi compañero de servicio recibe más soporte económico que, o sustento económico que yo, it should not touch me at all. eso no debe tocarme a mí del todo. If it touches you, that means inwardly you are for something else other than the Lord Himself. Si esto te toca a ti, quiere decir que usted está aquí por algo aparte del Señor mismo. You are not living Christ as the oxen life within you. Usted no está viviendo a Cristo con la vida de buey dentro de usted. If the Lord counted the cost, he would never go to the cross. Right. Si el Señor hubiese contado cuál cuál era el costo, jamás hubiese ido a la cruz. So especially I speak to you full-time serving ones. Así que especialmente a ustedes servidores de tiempo completo, you need Christ as the ox life within you. Usted necesita al Cristo buey como la vida dentro de usted. As Brother Watchman Nee wrote many years ago. Como el hermano eh, Nee escribió hace muchos años. It is how much wine you pour out, not how much you drink. No es cuánto vino usted derrama. Es cuánto vino que usted derrama, no cuánto vino usted ha bebido. The Lord will have no way with you if you keep considering how much you get. Yeah. Eh, no habrá ninguna manera con usted si usted sigue considerando cuánto vino usted obtiene. Learn to give, give, and give. Aprenda a dar, dar, y dar. Then when the Lord returns, you will surely receive a reward. Entonces cuando el Señor venga, usted recibirá una recompensa. If you receive the reward in this age, you will miss the reward in the coming age. Si usted recibe la recompensa ahora, usted perderá la recompensa en la era venidera. Then you have to be the lion, the, the, the eagle. Y también usted debe ser el águila. There is something within you that people don't understand. Hay algo dentro de usted que las personas no entienden. Something mysterious about you. Right. Algo misterioso dentro de usted. You have the eagle's wing within you. Usted tiene las alas de águila dentro de usted. That is the resurrection power of Christ coming to you as grace. Y esa, ese es el poder de, la, de, la, de resurrección de Cristo que viene a usted como gracia. Every day you are on eagle's wings. 
Cada día usted está en las águila, en las alas de águila. Nothing of the earth will be able to tie you down. Nada lo que está en la tierra podrá botarte you will, o always, caer. you will always be able to rise above all the situations. Usted siempre podrá volar o sobrepasar todas las situaciones. There is the resurrection power within you. Es, está la resurrección, el poder de la resurrección dentro de usted. Uh, that becomes grace and supply to you. Que llega a ser la gracia y el suministro. People don't understand how can you do this or do that. Las personas no entienden cómo usted puede hacer esto o puede hacer lo otro. It's unhuman. Es inhumano. It is superhuman. Eh, no, es superhumano. It is the divine life of Christ within you. Es la vida divina de Cristo dentro de usted. It is a resurrection Christ within you. Es el Cristo resucitado dentro de usted. Brothers and sisters, all of us can live that way. Hermanos y hermanas, todos nosotros podemos vivir de tal manera. No, no situation will be able to tie you down. No hay situación que puede botarte o hacerte caer. All the outward circumstances. Todas las circunstancias externas. Recently, a brother's wife died. Recientemente, la esposa de un hermano falleció. The wife was on wheelchair decades. Eh, y la hermana estuvo en una silla de ruedas por décadas. Our brother lived an ego life. Y el hermano vivía la vida de águila. He was soaring. Él volaba. And he became very useful in the Lord's hands. Y, y llegó a ser muy útil en las manos del Señor. Don't you want to live such a life? No quieren ustedes vivir tal vida? Because of time we have to stop. Because of time we have to stop. Por causa del tiempo tenemos que detenernos. This message we use We use mes, uh, outline three and five. Eh, para este mensaje utilizamos los bosquejos tres y cinco. The next message will use outlines four and six. Y para el próximo mensaje utilizaremos los bosquejos cuatro y seis. We don't have time to cover a few points of message five today. Ya no tendremos tiempo para cubrir algunos puntos del mensaje 5 este día. We'll see how the Lord leads. Perhaps we will cover some of them in the next message. Pero vamos a ver cómo el Señor nos guía y po posiblemente los cubriremos en los próximos mensajes. During the break time, don't just have a good time. Durante el receso, no simplemente tenga un tiempo bueno. Have a good time in the Lord. Tengan un buen tiempo en el Señor. Keep yourself in the spirit of prayer. Continúen o manténganse en un espíritu de oración. They will become the proper living creatures. Y entonces podrán llegar a ser eh, los cuatro seres vivientes apropiados. As we will see in the next meeting, we will become very useful in the Lord's hands. Y como lo veremos en el siguiente mensaje, llegaremos a ser útiles en las manos del Señor.